है गाइस वेलकम बैक टू चैनल मेरा नाम है आशीष गाय और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में यूट्यूब पर बहुत कम वीडियोज़ है और कई सारे स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे जूनियर्स ने और हमारे कई लोगों ने इसके ऊपर कमेंट करा था फार्मोलॉजी के ऊपर लाइक वीडियो बनाई तो इस वीडियो में हम बात करने वाले फार्मोलॉजी का किस तरह से इजी स्टडी कर सकते हैं इजी स्टडी मेथड में इस वीडियो में बताने वाले उसको अगर आप फॉलो करो तो फार्मोलॉजी आपके लिए इजी है दोस्तों इस वीडियो में बन रही है वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहे वेलकम बैक टू चैनल ऑन सेकंड गाइस तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजी के बारे में तो फार्माकोलॉजी का स्टडी जब आप देखते हो फार्माकोलॉजी की बुक तो आपको कई सारे क्लासिफिकेशन नजर आएंगे ड्रग क्लासिफिकेशन ड्रग का बारे में बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा फिर उनके ड्रग नेम उनके डोसेजेस तो ये कई बातें आपको देखने मिलेंगे तो कुछ बातें होते हैं जो हमें फार्माकोलॉजी का स्टडी करने टाइम हमें याद रखने फर्स्ट इज द क्लासिफिकेशन सेकेंड इज द ड्रग नेम थर्ड इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फोर्थ इज द एडवर्स इफेक्ट टॉक्सिसिटी ये फोर्थ बात फिफ्थ थिंग इज द थेरापिटिक यूज एंड सिक्स थिंग इज द मेडिकेशन और रूट लाइक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये बात आपको पाँच से छः बातें आपको याद रखने जरूरी है तो दोस्तों जब आप uh, किसी ड्रग का स्टडी uh, करते हो स्पेशली फॉर एग्जाम्पल आप एक ड्रग लेते हो डाइजी पाम तो आपको ड्रग का उस डाइजी पाम का क्लासिफिकेशन क्या है वो याद रखना चाहिए लाइक like, जब आप स्टडी करते हो तो आपको एक नोटबुक लेना है पेन लेना है पेपर लेना है और उसमें आपको एक ड्रग लेना है तो फिर ड्रग का जो नेम है वो ऊपर लिखना है उसके बाद ड्रग क्लासिफिकेशन क्या है वो आपको लिखना है फिर उसके नीचे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तो एकदम शॉर्ट करके आपको अपने लैंग्वेज में एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तैयार करना है लाइक प्रिपेयर करना है और शॉर्टली आपको अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है उस ड्रग का उसके बाद जो है आपको लिखना होता है उस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उस ड्रग के तो आपको लिखना है आ, उसके बाद आपको लिखना है थेरापेटिक यूजेस मतलब उन ड्रग्स को आप कब यूज़ करते हैं वो आपको थेरापेटिक यूजेस में लिखना है बाद तो आपको लिखने होते हैं मेडिकेशन के जो डोसेजेस होते हैं तो डोसेजेस कैसे है बी डी टी तो जो भी डोसेजेस हो वो आपको याद रखने अब दोस्तों एक बात इसमें होता है कि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं लाइक उनको जो नंबर होता है एग्जैक्ट नंबर वो अच्छी तरह से याद नहीं आता तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा अगर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है तो आप डोसेजेस ना लिखे या फिर डोसेजेस को जब एग्जाम में आप ना लिखे बट ड्यूरिंग स्टडी डोसेजेस का अच्छी तरीके से ट्रिक यूज़ करते हुए आप डोसेजेस स्टडी करिए और जब आप लाइक इफ यू आर कॉन्फिडेंट तभी आप एग्जाम में डोसेजेस लिखने का ट्राई करिए बट स्टडी करते समय आप डोसेजेस स्टडी जरूर करते रहिए फिर उसके बाद आती है उसका एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हो रूट क्या है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का आई देते हो लाइक इंट्रा मस्कुलर इंट्रा वेनस तो ये बात आपको याद रखनी जरूरी है या फिर किस तरह से आप देते हो वो ड्रग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपको याद रखना जरूरी होती है और उसके बाद दो इंपॉर्टेंट बातें होती है वो जो आपको याद रखनी है वाइल्ड स्टडी वो है इंडिकेशन एंड कॉम्प्लिकेशन तो इंडिकेशन मतलब आप कौन से कंडीशन में वो ड्रग एडमिनिस्टर करते हो और कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब आप कौन से कंडीशन में उस ड्रग को आप प्रिस्क्राइब करना अवॉइड कर रहे हैं तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं ये बातों को आप पर एक ऑर्डर में आपको लिखना होता है और उस पैटर्न को एक ऑर्डर में आप जब लिखते हो तो एक ड्रग लो उस ड्रग का सभी जो डाटा है मतलब ड्रग नेम ड्रग क्लासिफिकेशन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसके यूज एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन का जो रूट है मेडिकेशन रूट इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो इस तरह से एक एक ड्रग लीजिए एक एक ड्रग के बारे में आप एट अ टाइम स्टडी कर सकते हो और अच्छी तरीके से याद रहे इस तरह से आप स्टडी कर सकते हो सेकेंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लासिफिकेशन अब 100 परसेंट स्टूडेंट को यही बात ज़्यादा टेंशन आता है क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन में आपको याद कैसे रहे किस तरह से आपको क्लासिफिकेशन याद रखे तो अगर आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्लासिफिकेशन लेना है और हर एक क्लासिफिकेशन को प्रैक्टिस करते हुए आपको स्टडी करना है जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको क्लासिफिकेशन याद रहेगा दोस्तों अब ये क्लासिफिकेशन जो है वो ऐसी बात है जहाँ पे आपको बायहार्ट करना होगा आपको स्टडी करना होगा वो उसको आपको रट्टा मारना होगा बट रट्टा अगर आप मारोगे तो वो भूलने के चांसेस है इसलिए आप एक ट्रिक बनिए कुछ नेमोनिक्स फ्रेम करिए कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रग लेते हो जैसे कि हुए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग तो एंटी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है उसके क्लासिफिकेशन कितने हैं सब हेडिंग्स कितने हैं तो आप एक कंसेप्ट मैप बनाकर हर एक ड्रग को ले लीजिए हर एक क्लासिफिकेशन में एटलीस्ट टू टू थ्री ड्रग्स नेम आपको याद रहने चाहिए 
मिनिमम टू टू थ्री लैक्स इससे ज़्यादा आप मैक्सिमम कर सकते हो और उनका डोसेजेस याद रखने की कोशिश करिए दोस्तों ये कुछ थोड़े छोटे छोटे बात होते हैं आपको आपके तरीके से जिस तरह से आपको सूटेबल लगता है उस तरह से आपको करना है बट मैं आपको जब एडवाइस करूँगा तो आपको यही कहूँगा कि जितना हो सके उतना लिख कर आपको प्रैक्टिस करना होगा फार्मेकोलॉजी का जितना लिख कर आप प्रैक्टिस करोगे फार्मेकोलॉजी का उतना आपको अच्छा होगा याद रखने में आपको अच्छा लाइक ईजी जाएगा याद रखने में और एक निमोनिक्स फ्रेम करिए हर एक क्लासिफिकेशन को स्टडी करने के लिए और तब जाके आपको वो इसी जाएगा दोस्तों एक पैटर्न है फार्मोलॉजी का स्टडी करने के लिए उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा अगर आपको वो पैटर्न जानना है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके लिए मैं वो पैटर्न भी वीडियो के रूप में किसी और वीडियो में बना के दे दूँगा दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ ये जो फार्मोलॉजी की स्टडी टिप है या फिर ये जो वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को शेयर करिए वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए बेलाइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो को एंजॉय करते रहिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए शालोम शांति और सलाम बाय बाय